अब यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ फ्लूड की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो फ्लूड की जो बेसिक प्रॉपर्टी है सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं डेंसिटी डेंसिटी या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं मास डेंसिटी मास डेंसिटी डिनोटेड बाई रो ठीक है सो अगर मैं दो रो को डिफाइन करूं डेंसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं ये आपके पास क्या है दिस इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम सो दिस मास इज एम वॉल्यूम इज बी मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप इसके यूनिट्स uh, पे जाओगे तो यूनिट्स क्या हो जाएगा मास यूनिट क्या होगी मास यूनिट आपके पास हो गई के और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की यूनिट होगी आपके पास मीटर क्यू सो दिस इज नथिंग बट द के पर मीटर क्यू फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दी मास को हम क्या लिख सकते हैं मास हो गया एम और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा एन और ये हो गया माइनस थ्री हो गया फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में क्लियर हो गई बात ठीक है अब देखिए अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी को अगर हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात हमने की फ्लूड फ्लूड की डेंसिटी अब देखो मैं स्पेसिफाई करता हूँ जैसे लिक्विड की बात करता हूँ मैं बात करता हूँ किसकी मैं बात करता हूँ आपके पास गैसेस ठीक है तो अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ लिक्विड और अगर मैं बात करता हूँ किसकी अगर मैं बात करता हूँ गैसेस तो जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है लिक्विड की जो डेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन दी डेंसिटी ऑफ दी गैसेस ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि मान लो अगर वाटर की बात करते हो लिक्विड में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं किसकी अगर मैं बात करता हूं वाटर और अगर मैं बात करता हूं गैसेस में एग्जाम्पल ले लेता हूं मान लीजिए आपके पास क्या मान लीजिए आपके पास एयर तो जो वाटर की डेंसिटी है जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी ठीक है दैट इज एट फोर डिग्री सेल्सियस तो जो मैक्सिमम डेंसिटी है दैट इज थाउजेंड के पर मीटर क्यूब और अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर की जो डेंसिटी है एयर की डेंसिटी एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो एयर की डेंसिटी है दैट इज अराउंड 1.2 पॉइंट टू के जी पर मीटर क्यूब वन पॉइंट टू के जी पर मीटर क्यूब सो यहां से मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि जो आपके पास लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस की डेंसिटी क्लियर अब देखिए अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी पे अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ या मैं प्रेशर चेंज करता हूँ ठीक है अगर इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए टी है टेम्परेचर मैंने चेंज किया टेम्परेचर T2 हो गया लाइक वाइज इनिशियल प्रेशर आपके पास P1 है प्रेशर आपने चेंज किया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा डेंसिटी uh, कैसे चेंज होगी ठीक है तो यहां से अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर अगर मैं राइस करता हूँ मान लीजिए या मैं टेम्परेचर चलिए हाँ टेम्परेचर में अगर मैं बोलता हूँ राइस कर रहा हूँ तो टेम्परेचर अगर मैं राइस करूंगा टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी क्या होगी डेंसिटी आपके पास कम होगी और अगर मैं प्रेशर आपके पास बढ़ाता हूँ तो प्रेशर बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी क्या होगी डेंसिटी आपके पास बढ़ेगी ठीक है अगर मैं किसी भी फ्लूड की डेंसिटी के बारे में बात करता हूं तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो डेंसिटी क्या हो रही है डेंसिटी कम हो रही है और अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं प्रेशर अगर मैं क्या कर रहा हूं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो डेंसिटी क्या हो रही है डेंसिटी आपके पास बढ़ रही है ठीक है एकदम सिंपल से समझा जा सकता है इसको ठीक है देखो अगर मैं बात करता हूँ किसकी मान लीजिए आपके पास चलिए ये लो आपके पास क्या है आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है चलो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या है इनिशियल प्रेशर आपके पास पी है एक गिवन वॉल्यूम ले लेते हैं ठीक है ये गिवन वॉल्यूम ले लेते हैं मान लीजिए चलिए ये आपके पास क्या है ये आपके गिवन वॉल्यूम है इनिशियली जब प्रेशर आपके पास P1 था तब आपके पास क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आपके पास गिवन वॉल्यूम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइव मॉलिक्यूल्स है ठीक है अब जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इस पिस्टन को आपको पुश करना पड़ेगा अंदर की तरफ इस पिस्टन को इस पिस्टन की पोजिशन पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि जो गिवन वॉल्यूम होगा गिवन वॉल्यूम में क्या होगा मास क्या होगा मास बढ़ेगा और अगर गिवन वॉल्यूम में गिवन वॉल्यूम में अगर आपके पास मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर अगर मैं राइज करता हूं ठीक है प्रेशर अगर मैं राइज करता हूं तो प्रेशर राइज करने से डेंसिटी क्या हो रहा है डेंसिटी आपके पास बढ़ रहा है इन सिमिलर वे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो हीट एनर्जी अगर सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर राइज होगा तो ये गैस क्या होगी ये गैस एक्सपैंड होगी और ये गैस अगर एक्सपैंड होगी तो पिस्टन को क्या करेगा पीछे की तरफ पुश करेगा राइट right? तो इससे क्या हो गया इससे ये हो गया कि जो गिवन वॉल्यूम होगा उस गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो अगर प्रेश अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपके पास गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम ह
सिग्निफिकेंट कहाँ पे होता है सिग्निफिकेंट होता है जब हम बात करते हैं गैसेस में ठीक है अगर आप गैसेस के केस में टेम्परेचर चेंज करते हो प्रेशर चेंज करते हो तो जो डेंसिटी में चेंजेस होगा वो आपके पास क्या होगा वो आपके पास सिग्निफिकेंट होगा क्लियर है पॉइंट तो जब हम बात करते हैं किसकी जब हम बात करते हैं लिक्विड के केस में तो लिक्विड के केस में हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज नॉट स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लेकिन जब हम बात करते हैं किसके जब हम बात करते हैं गैसेस के केस में तो हम ये बोल सकते हैं कि जब डेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर क्लियर हो गई बात ठीक है तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास मास डेंसिटी क्लियर हो गई ठीक है तो ये आपके पास क्या है ये मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज बताई है जैसे वाटर के केस में आप देखते हो तो वाटर के केस में अगर आप देखेंगे तो कितना होता है दट इज थाउजेंड के जी पर मीटर क्यू एयर के केस में कितना होता है आपके पास दट इज वन पॉइंट टू के जी पर मीटर क्यू क्लियर है पॉइंट तो दिस इज द फर्स्ट फ्रूड प्रॉपर्टी नॉ सेकंड फ्रूड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट दी वेट डेंसिटी सो सेकेंड जो आपके पास फ्रूट की प्रॉपर्टी है दैट इज वेट डेंसिटी वेट डेंसिटी वेट डेंसिटी ठीक है या इसी को और क्या बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ठीक है मैं किससे डिनोट करूंगा मैं डिनोट करूंगा इससे गामा से ठीक है जैसे कि मास डेंसिटी क्या लिखा था मास पर यूनिट वॉल्यूम वैसे अगर मैं वेट डेंसिटी की बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा दिस इज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम वेट पर यूनिट वॉल्यूम सो वेट वेट इज नथिंग बट दी क्या लिख सकता हूं यहां से एम इन टू जी वॉल्यूम दैट इज बी नॉ एम बाई बी को आपने क्या लिखा था एम बाई बी को आपने लिखा था रो तो ये कितना हो जाएगा ये हो गया रो जी क्लियर यूनिट के बारे में अगर आप बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यूनिट हो गया ये हो गया आपके पास न्यूटन और ये हो गया आपके पास मीटर क्यूब तो यूनिट क्या हो गया यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ये हो गया फोर्स को फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है ठीक है वॉल्यूम तो ये क्या हो जाएगा ये हो गया आपके पास एल क्यूब तो यहां से देखोगे तो ये हो गया एम एल माइनस टू और ये हो गया टी माइनस टू क्लियर होगा बात ठीक है तो ये हो गया फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वॉटर के केस में बात करता हूँ वॉटर चलिए वाटर के लिए अगर मैं वेट डेंसिटी की बात करता हूं तो वाटर के लिए क्या होगा रो रो की वैल्यू मैंने बताया था आपको दैट इज थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब इनटू जी तो जी की वैल्यू आपके पास नाइन पॉइंट एट वन तो ये कितना हो गया नाइन एट वन जीरो वॉट इज अट दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब क्लियर तो ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ठीक न जो थर्ड प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नोटेड बाई स्मॉल लेटर वी स्पेसिफिक वॉल्यूम सो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट वी इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट द कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास ठीक है सो ये आपके पास क्या हो गया ये हो गया आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम अब इसको इस वे में लिख सकते हैं ठीक है दैट वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन ये हो गया एम बाई वी सो दैट वी इज नथिंग बट द वन बाई रो क्लियर हो गई बात ठीक है तो आपके पास दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाई डेंसिटी अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो डेंसिटी होती है डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है अगर आप मैं लिक्विड और गैस को कंपेयर करता हूं तो जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस तो अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करता हूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा ठीक है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो गैसेस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू लिक्विड क्लियर इसीलिए आपके पास क्या होता है अगर हम अगर दो पाइपलाइन देख रहे हैं एक पाइपलाइन आपके पास क्या कर रहा है एक पाइपलाइन आपके पास मान लीजिए एक लिक्विड कैरी कर रहा है और एक पाइपलाइन आपके पास गैस कैरी कर रहा है तो सोचिए किस पाइपलाइन का जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा ठीक है कभी कभी इंटरव्यू में सबका क्वेश्चन पूछता है ठीक है दो पाइप है आपके पास ठीक है तो दो पाइप को आप देख के बताइए ठीक है कौन सा पाइप है वो आपके पास मान लीजिए लिक्विड कैरी कर रहा है और कौन सा जो पाइप है आपके पास गैस कैरी कर रहा है क्लियर तो आपके पास क्या होगा जो पाइप आपके पास गैस कैरी कर रहा होगा उसका जो डायमीटर होगा ठीक है उसका जो डायमीटर होगा मान लीजिए ये डायमीटर हो गया ये मेरे पास हो गया D1 और ये मेरे पास पाइप है जिसका कि डायमीटर क्या है जिसका कि डायमीटर आपके पास D2 और यहां से मेरे को दिख रहा है कि D2 टू इज लेसर देन टी क्वेश्चन ये है कि कौन सा पाइप है कौन सा पाइप है जो कि आपके पास ठीक है आपको देख के बताना है ठीक है कौन सा पाइप आपके पास गैस कैरी करके ले जा रहा है और कौन सा पाइप आपके पास वाटर कैरी करके ले जा रहा है तो जो पाइप लाइन गैस कैरी करके ले, ले जा रहा होगा सिंस उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है इसीलिए आपको क्या होगी 
ज्यादा एरिया की नीड होगी लार्जर एरिया की नीड होगी तो जो लार्जर एरिया वाला आपके पास पाइप है दैट मीन्स आपके पास पाइप नंबर चलो अगर इसको मैं बोलता हूँ ये पाइप नंबर वन है ये पाइप नंबर टू है तो जो पाइप नंबर वन है वो क्या कैरी करके ले जा रहा है वो कैरी करके ले जा रहा है आपके पास लिक्विड सॉरी पाइप नंबर वन जो है वो क्या कैरी करके ले जा रहा है वो आपके पास गैस कैरी करके ले जा रहा है और पाइप नंबर टू आपके पास क्या कैरी करके ले जा रहा है लिक्विड क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है तो कभी कभी इंटरव्यू में इस का क्वेश्चन आपके पास पूछता है ठीक तो यह हो गया आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी नो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास है नेक्स्ट फ्लूड की जो प्रॉपर्टी है फोर्थ दैट इज नथिंग बट दी रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी और इसी को हम क्या बोल सकते हैं इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है डिनोटेड बाई एस रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है अगेन दिस इज सिंपल देखो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है दिस इज नथिंग बट द रो ऑफ एनी फ्लूड टू रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड स्टैंडर्ड फ्लूड ठीक है रो ऑफ एनी फ्लूड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड अगर आप ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है यहाँ पे भी जी से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे भी जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस वे में भी लिख सकते हो गामा ऑफ एनी फ्लूड टू गामा ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड टू गामा ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड आप इस वे में भी लिख सकते हो ठीक है अब देखिए आपके पास यहाँ से अगर आप देखते हो किसकी अगर आप बात करते हो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में कभी कभी आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होता है आपको डेंसिटी की नीड है बट प्रॉब्लम में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया है तो आप डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो तो इसके लिए आपके पास क्या है दट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट दट डेंसिटी ऑफ द एनी फ्लूड टू डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूड क्वेश्चन इज दट कि अब स्टैंडर्ड फ्लूड जो हम बोल रहे हैं वो क्या है सो दट स्टैंडर्ड फ्लूड इज नथिंग बट दी वाटर जो स्टैंडर्ड फ्लूड की हम बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फ्लूड हमारे पास क्या है वाटर और वाटर की जो डेंसिटी होती है इसके बारे में ऑलरेडी बात किया है जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है फोर डिग्री सेल्सियस पे आपके पास दैट इज थाउजेंड के पर मीटर क्यूब तो अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वाटर की डेंसिटी मेंशन है तो आप वही लेके चलोगे और अगर मेंशन नहीं है तो आप क्या लेके चलेंगे तो आप लेके चलेंगे थाउजेंड के पर मीटर क्यूब क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है जो प्रॉब्लम में मैंशन है वही आप डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्रूट की लेके चलेंगे क्लियर हो रही मेरी बात ठीक है अगर आपके पास स्टैंडर्ड फ्रूड की डेंसिटी मेंशन दैट स्टैंडर्ड फ्रूड इज नथिंग बट द वाटर ओनली ठीक है तो अगर वाटर की डेंसिटी मेंशन है तो वो वाला लेके चलना नहीं मेंशन है तो आप कौन सा लेके चलेंगे थाउजेंड के पर मीटर क्यूब क्लियर हो गई बात ठीक है अब देखिए यहां से अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझू अब देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है मान लीजिए आपके पास चलो ये आपके पास एस आपको दिया है ठीक है मान लीजिए आपके पास 0.88 कोई एक फ्लूड है उस फ्लूड के लिए आपको क्या दिया है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है एंड दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट दी पॉइंट एटेड मेरे को डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी अगर मेरे को फाइन करनी है उस फ्लूड की तो मैं क्या करूंगा ठीक है तो मेरे को अच्छे से पता है कि अगर मैं एस की बात करता हूँ तो दैट डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड और स्टैंडर्ड फ्लूड क्या है स्टैंडर्ड फ्लू इज नथिंग बट द वाटर और वाटर की डेंसिटी कितनी है थाउजेंड ठीक है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज एट एट जीरो के जी पर मीटर क्यू ठीक है पॉइंट एट एट मल्टीप्लाई करोगे थाउजेंड से तो आपके पास कितना आ गया दैट इज एट एटी के जी पर मीटर क्यू सो इस वे में आप क्या कर सकते हैं इस वे में आपके पास अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन है या रिलेटिव डेंसिटी मेंशन है तो जो भी आपको पूछा जाए चाहे आप डेंसिटी आप बोल रहा है डेंसिटी की नीड है या फिर आपको स्पेसिफिक वेट की नीड है ठीक है जो भी आपको निकालना होगा आप क्या कर सकते हो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर हो गई बात ठीक है अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है एक नोट लिख लीजिएगा ठीक है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या करते हैं ठीक है रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें मेजर करना होगा और रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने और रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना होगा जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर ठीक है तो हाइड्रोमीटर आपके पास वो डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी फ्लूड की रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास फ्लूड प्रॉपर्टी ठीक है तो चार फ्लूड प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दिया दैट इज सिंपल नहीं बहुत सिंपल है ये ठीक है आपके पास मास डेंसिटी वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक